ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল টেক সলিউশনস বাই সৌরভ আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে পার পয়েন্ট টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের স্লাইড প্রেজেন্টেশন তো আমি পার পয়েন্ট টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের স্লাইড প্রেজেন্টেশন কী করে করে সেটা আমি আজকে স্টার্ট করছি তো আমি ফার্স্টে সার্চ বক্সে পার পয়েন্ট ওপেন করার জন্য লিখে নেব পার পয়েন্ট পাওয়ার পয়েন্ট যেই আমি এখানে টাইপ করব কিছুটা পাওয়ার যেই টাইপ করলাম সার্চ বক্সে পাওয়ার পয়েন্ট টু চলে এলো এবার এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন এই অপশানটাতে ক্লিক করো যখন আমি ফার্স্টে ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশনে ক্লিক করছি বাই ডিফল্ট টাইটেল স্লাইডটা চলে আসবে টাইটেল স্লাইড মানে এখানে শুধু আমরা কন্টেন্ট কিছু লিখতে পারব ঠিক আছে তো আমি ফার্স্টে কম্পিউটারের সম্বন্ধে কম্পিউটারের কয়েকটা পার্সের সম্বন্ধে কিছু লিখছি ফার্স্টে এখানে টাইপ করছি কম্পিউটার কারণ ফার্স্ট স্লাইডটাতে আমাদের শুধু টপিকের নামটা থাকবে স্লাইড পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে আমরা কী করতে পারি যে কোনো টপিকের উপর একটা স্লাইড প্রেজেন্টেশন করতে পারি যে কোনো টপিকের উপর ঠিক আছে তো আমি এখানে একটা টাইটেল স্লাইড প্রেজেন্টেশনের জন্য আমি কম্পিউটারের উপরে টাইটেল স্লাইড প্রেজেন্টেশনের জন্য ফার্স্ট স্লাইডের টপিকের নামটা অর্থাৎ কম্পিউটার লিখে নিচ্ছি আমি টাইটেল স্লাইডের উপর এই নামটা লিখলাম এবং সাব টাইটেলটাকে ডিলিট করে দিলাম এবার এখানে আমি ক্লিক করছি এন্টার প্রেস করছি এন্টার প্রেস করে এটাকে উপরে উঠিয়ে দিলাম এটাকে কালার করছি ধরা যাক এটাকে আমি রেড করে দিচ্ছি সাইজটাকে আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি বোল্ড করে দিলাম বুক অ্যান্ড টিক করে দিচ্ছি ওকে তো ফার্স্ট স্লাইডে আমি টপিকের নামটা লিখলাম এবার নিউ স্লাইডে যাচ্ছি হোম ট্যাপ থেকে নিউ স্লাইডে গিয়ে ফার্স্ট অপশানটা হচ্ছে টাইটেল স্লাইড এই অপশানে আমি ক্লিক করব এই অপশানে ক্লিক করার পরে আমার পরের স্লাইডটা আসবে অর্থাৎ এখান থেকে আমি পার্সের সম্বন্ধে ডিসক্রিপশানটা শুরু করব ধর যাক এখানে আমি দিচ্ছি টাইটেল স্লাইডটাকে আমি একটু উপরে উঠিয়ে নিলাম এটাকে বড় করছি এখানে লিখছি সিপিউ এটাকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি এটা কালারটা অন্য কিছু দিচ্ছি রেড দিলাম ধরা যাক বোল্ড করছি এবার এটাকে আমি সাব টাইটেলটাকে উপরে উঠাচ্ছি এখানে লিখছি সিপিউ ইস কল্ড দ্য ব্রেইন অফ দ্য কম্পিউটার এটাকে আমি একটু বড় করে দিচ্ছি সাইজটা বোল্ড করে দিলাম অন্য কালার করে দিচ্ছি হয়ে গেল এবার নেক্সট আবার নিউ স্লাইডে ক্লিক করছি আবার টাইটেল স্লাইডে ক্লিক করলাম এটাকে একটু ওপরে উঠালাম এখানে লিখছি র্যাম সিলেক্ট করলাম গ্রিন কালার দিলাম বোল্ড করলাম ফ 
फ्रंट पेज टा बुक एंड टिक कर दिलाम आगे मतलब इकने लिखी रैम इस कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी इट कैन बोथ रीड एंड राइट डेटा तू द कंप्यूटर এটাকে আমি লেফট অ্যালাইন করে দিচ্ছি কন্ট্রোল এল প্রেস করে বা মাউসের উপরে এই অ্যালাইন লেফট অপশানটাতে ক্লিক করে নেক্সট আর একটা স্লাইড তৈরি করছি নিউ স্লাইড টাইটেল স্লাইড এখানে লিখছি কিবোর্ড सब टाइटल लगा ऊपर उठा ची बाउंड्री टके ड्रैग कर ची एक नई लिख ची कीबोर्ड इस कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस इट इस also called type in device it contains numeric is alpha bits and other special characters एक ही रकम भावे सस्ता बारी दिलाम तो अमी आमार पसंद होगा तो साइज, कलर, फ़ॉन्ट फ़ेस ऐसे गुलाब दिए ची तो हम लोग तो वंदे पसंद होगा तो दी थे बार, ओके? तो इर पर एक सीपीयू रैम कीबोर्ड इर पर आमी आरेक टा टाइटल स्लाइड ऐड करने ची, दरअसल क्या करने दिला मैं मी माउस, इटा क्या मैं बोर्ड कर दी ची, माउस एक ऊपर उठिए दिल सब टाइटल उठिए बाउंडारी टे बाड़िए दिल लिखी माउस इज अल्सो कल्ड एंड इनपुट डिवाइस इट इज पॉइंटिंग डिवाइस सिलेक्ट कर लाम लेफ्ट अलाइनमेंट कर लाम 
সাইজটা ফর্টি করে দিলাম অন্য মিলের মতো বুক এন্ট্রি করলাম কালার চেঞ্জ করলাম বোল্ড করে দিলাম তো একবার দেখে নিই এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্লাইড এটা সেকেন্ড এটা থার্ড এটা ফোর্থ এটা ফিফথ ওকে তো এইভাবে আরও আমরা সেলেক্ট তৈরি করতে পারি আমি জাস্ট কয়েকটা এক্সাম্পল দেখালাম এবার আমি এই ফাইলটাকে সেভ করে নিচ্ছি ফাইলে যাচ্ছি সেভ অ্যাজ দিস পিসি যে কোনো জায়গা আমি সেভ করে নিতে পারি ধরা যাক ডেস্কটপ ডেস্কটপে ক্লিক করলাম এখানে নামটা কম্পিউটার এই নামটাই থাক সেভ করে নিচ্ছি তার পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলটা আমরা সেভ করে নিলাম ডেস্কটপের উপর পাওয়ার পয়েন্টের এক্সটেনশন হচ্ছে ডট পিপিটি এক্স ওকে এরপর আমরা এখান থেকে স্লাইড শো করতে পারি তবে এখান থেকে স্লাইড শো করার দরকার নেই আমরা শর্টকাট কি দিয়েও স্লাইড শো করতে পারি শর্টকাট কি হচ্ছে এফ ফাইভ এফ ফাইভ ফাংশান কী দিয়ে আমরা স্লাইড শো করতে পারি এফ ফাইভ ফাংশান কি এফ ফাইভ ইজ শর্টকাট কি ফর স্লাইড শো ওকে তাহলে এফ ফাইভটা হচ্ছে ফাংশান কি যেটা দিয়ে যেটা শর্টকাট কি ফর স্লাইড শো এবার আমরা এফ ফাইভ কিটা প্রেস করে নিচ্ছি স্লাইড শো করার জন্য অলরেডি ফাইলটা সেভ হয়ে গেছে এর এখানে আমরা কোনো টাইমিং বা মানে ট্রানজিশন স্টাইল কিছু দিইনি আমরা সেটা পরের স্লাইডে দেখাবো পরের ভিডিওতে দেখাবো তো এখানে আমি নর্মাল করেছি একটা টাইটেল স্লাইড কম্পিউটার টপিকের ওপর এবার আমি কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করছি বা মাউস ক্লিক করছি তাহলে আমি পরের স্লাইডে যেতে পারবো আমি যখন ইচ্ছা পরের স্লাইডে যেতে পারবো কিবোর্ড হিট করে বা মাউস ক্লিক করে আমি পরের স্লাইডে যেতে পারবো এটা আমার লাস্ট স্লাইড ছিল তো এটার পরে ব্ল্যাঙ্ক চলে আসবে আবার কিবোর্ড হিট করছি তাহলে অটো আমার পাওয়ার পয়েন্ট যে ফাইলটাতে আমি ফিরে যাব অর্থাৎ পাওয়ার পয়েন্ট সফটওয়্যারটাতে ফিরে যাব ওকে তাহলে আমি এরকমভাবে একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানাতে পারি এবং স্লাইড শো করতে পারি তাহলে আমি পরের ভিডিওতে আরও অ্যাডভান্স জিনিস দেখাবো যে কী করে পাওয়ার পয়েন্টে পিকচার সেভ করা যায় পিকচার প্রেজেন্টেশন করা যায় এবং পিকচার কন্টেন্ট একসাথে রেখে আমরা স্লাইড শো করতে পারি এবং অটোমেটিক স্লাইড শো ট্রানজিশন অ্যানিমেশন অনেক কিছুই করা যায় সেগুলো আমরা দেখাবো তো পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে আমরা স্লাইড প্রেজেন্টেশন কী করে করি আজকের ভিডিওতে সেটা দেখালাম নিশ্চিত আমাদের ভালো লাগে থাকবে দেখা হবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ